நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டியப்ப சோழன் சற்று முன் வந்த ஒரு செய்தி உங்கள் இடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் முழுக்க முழுக்க உண்மையான செய்தி தான் இந்தியாவானது சீனா மீது போர் தொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்திய உயரதிகாரிகளும் சீன உயரதிகாரிகளும் ஒரு பக்கம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு இன்னொன்று சீனா மீது போர் தொடுக்கலாமா என்ற யுக்திகளை வகுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தருணத்தை விட்டா வேற தருணமே இந்தியாவுக்கு வாய்ப்பா வாய்ப்பாக அமையாது என்றும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன் யோசிக்கிறாங்க என்பதை பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க உண்மையான தகவல் தான் இந்தியாவுடைய உயர் அதிகாரிகளும் சீனாவுடைய உயர் அதிகாரிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மோடி அவர்கள் சொல்றார் ஆசிய பிராந்தியம் புள்ள அமைதியை தான் இந்தியா விரும்புகிறது ஆனால் சைனா அமைதியை விரும்பவில்லை அதனுடைய நரித்தனத்தை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றார் இப்போ உயர் அதிகாரிகள் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா சீனாவை எந்த விதத்திலும் நம்ப முடியாதப்பா நீங்க ஏப்ரலுக்கு முன்பாக எந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்தீங்களோ அங்க திரும்பி போயே ஆகணும் சீன ராணுவம் புரியுதா அப்படி இல்லைன்னா இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அர்த்தமே கிடையாது என்று உறுதியாக இந்திய இராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் நிலையாடிக்கிறாங்க ஆனால் சீரா என்ன சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் போகவே முடியாது எங்கள் நிலப்பகுதியில் தான் நாங்கள் இன்னைக்கு இருக்கோம் அதனால் விட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இந்தியாவுடைய உயர் அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இராணுவ நடவடிக்கைத்தான் ஒரே தீர்வு அப்படி என்று நம்ம நாட்டு உயர் அதிகாரிகள் வந்து நம்ம பிரதமருக்கும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஜனாதிபதியும் தெரிவிச்சிருக்காங்க உள்துறை அமைச்சர்களுக்கும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன் என்று கேட்டால் சீனா இந்த விதத்தில் மதிப்பதே கிடையாது எவ்வளவு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாலும் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் இங்க தான் இருப்போம் என்று அடம் பிடிக்கிறது இதை நம்ப முடியாது ஏற்கனவே ஜூன் பதினைந்துக்கு பிறகு எத்தனையோ முறை பேச்சுவார்த்தை சீனா கிட்ட நடத்தி முடிச்சாச்சு ஆனால் ஜூன் பதினைந்துக்கு அது மீறி வந்து நம்முடைய ராணுவ வீரர்களை கொன்றார்கள் அதனால் ஏப்ரலுக்கு முன்பாக சீன ராணுவம் எங்கிருந்ததோ அங்கு சென்றால் நாம் அமைதி காப்போம் இல்லை என்றால் சீனா மீது போர் தொடுக்கலாம் சீனா மீது போர் தொடுப்பதற்கு இதுதான் சரியான நேரம் ஏனென்றால் ஜப்பானுடைய தீவு ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தாங்க சின்ன பகுதி தான் இந்த பகுதிக்கு சீனா வந்து உரிமை கொண்டாடுது ஆனால் ஜப்பான் உரிமை கொண்டாட விடவே இல்லை இது எங்க தீவு பாரம்பரியமாக சீனா எப்படி இதை வந்து ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜப்பானானது ஒரு அந்த தீவுக்கு ஒரு அதிரடியாக ஒரு பெயர் மாற்றத்தை ஏற்படுச்சு உடனே சீனா என்ன சொல்லுது ஐயோ எங்க தீவுக்கு ஜப்பான் எப்படி பெயர் மாற்றம் செய்யலாம் நீங்க அப்படின்னு ஜப்பானை வந்து கண்டிச்சிருக்கிறது எங்க நாங்க என்ன நடவடிக்கைமோ அந்த நடவடிக்கை கூடிய விரைவில் எடுப்போம் அப்படின்னு சீனா ஆனது ஜப்பானுக்கு மிரட்டல் விட்டுருக்குது இப்போ ஏன் அந்த ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கிற பகுதிக்கு ஜப்பானும் சீனானும் அடிச்சுக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ சீனா வந்து அந்த ஏழு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கின்ற அந்த தீவுக்கு உரிமை கொண்டாடி இது ஆமா சீமா சீனா தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த தீவுல இருந்து இருநூறு நாட்டிக்கல் மைல் வரைக்கும் கடல் எல்லை சீனாவுக்கு சொந்தமாயிடுது அப்படி சொந்தமானதா சீனாவினுடைய நீர்மொழி கப்பல் எல்லாம் ஜப்பானுக்கு ஓரம் போய் நிறுத்தலாம் அதனால அந்த தீவை சீனாவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குதுங்க ஜப்பானும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குதுங்க அதனால சீனாவானது ஜப்பானை மிரட்டுகிறது அப்படி மிரட்டுனா இந்த தருணம் ஜப்பானுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா வரும் ஏனென்றால் அப்படி ஒரு இராணுவ ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் தவறுதலாக ஜப்பான் மீது அன்றைக்கு நாங்கள் அணுகுண்டை வீசி ஜப்பான் மக்களை கொண்டு விட்டோம் அதுக்கு பிரயாசத்தமாக ஜப்பானை யார் தாக்க வந்தாலும் நாங்கள் போருக்கு வருவோம் என்று அமெரிக்கா உடன்பாடு செய்திருக்கிறது அதனால் இப்ப ஜப்பானானது பயங்கரமான ஒரு அதிரடிகள் இறங்கியிருக்கு இந்த தீவை சைனா கைப்பற்றினர் என்றால் நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து தக்க பதிலடி கொடுப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறது இப்போ ஜப்பான் ஒரு பக்கம் சீனாவோட முட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது நாம வந்து இந்த சமயத்துல தாக்கணும்னா ஜப்பானுக்கு ஆதரவோ அமெரிக்கா வரும் அதனால் இந்த போரானது இரண்டு பக்கமாக சிதறி இருக்கின்ற பொழுது இந்தியாவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாம இப்ப நேபாளமானது பாத்தீங்கன்னா பீகார்ல நம்முடைய நீர்மின் திட்டம் கட்டமைக்கிறோம் இந்த சமயத்துல நேபாள் ஒரு குட்டி நாடு வந்து ஆகா கிடையே கிடையாது பீகார் அரசு தவறு பண்ணுகிறது பீகாரில் கட்டப்படுகிற நீர் மின்சார பகுதி இடமானது எங்களுக்கு சொந்தமானது இனி கட்டக்கூடாது என்று தடுத்து நிறுத்தி விட்டது இப்போ சின்ன நாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை ஏற்கின்ற விதமாக இருக்கிறது அதனால இப்ப சீனாவை ஒரு அடி அடிச்சோம்னா சின்ன நாடுகள் எல்லாம் பயப்படும் என்றும் இந்தியா கணக்கிடுகிறது ஜப்பானுக்கு ஆதரவு அமெரிக்கா வரப்போகுது சின்ன நாடுகள் எல்லாம் நம்ம போய் நேரடி மிரட்டலோ நேரடி போர் தாக்குதல் பண்ணா உலக நாடுகள் எம்ப சின்ன நாடு மீது எம்ப போர் செய்யற அப்படின்னு இந்தியாவை கேள்வி கேட்கும் அதனால் சீனா இந்த நேரத்தில் அத்துமீறி இருக்கின்ற பொழுது சீனா உலக அளவில் அதிருப்தி ஏற்பட்டு இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்த நேரம் தாக்குவது சரியாக இருக்கும் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றார்கள் ராஜ்நாத் சிங் ரஷ்யா போயிருக்கார் ரஷ்யாவில் போய் என்ன பேச போறாருன்னு கே
அதாவது அமெரிக்காவில் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பாக சீனாவை ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடணும் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ட்ரம்ப் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அதனால் ஜப்பானை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கார் ஜப்பானுக்காரன் எப்போ தாக்கும் உடனே தாக்கலாம் அதன் மூலமாக தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெற முடியுமா என்று ட்ரம்ப்பும் யோசிக்கின்றார் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கு சாதகமாக இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்திவிட்டு சீனா மீது போர் தொடுப்பது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படி போர் தொடுத்தால் தான் நேபாளமும் பாகிஸ்தானும் அரண்டு போய் நிற்கும் இல்லை என்றால் சீனாவுடைய தூண்டுதல் காரணமாக பீகாரில் கட்டமைக்கப்படுகின்ற நீர்மின் திட்டத்தையே நிறுத்தியிருக்கிற நேபாளம் ஒரு குட்டி நாடுனா அதுக்கு எங்கிருந்து துணிச்சல் வந்திருக்கும் என்று இந்தியாவினுடைய பிரதமர் மட்டுமல்ல உள்துறை மட்டும் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இப்போ எதிர்பார்ப்பதாக இராணுவ அதிகாரிகள் தகவல் கொடுத்துருக்காங்க சீனா பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் மசிய மசியாது நீங்கள் இராணுவ நடவடிக்கை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய போர் விமானங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லையில் போய் நின் நிற்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்கட்சிகளை சூடு ஏற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க வர அதனால் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் போர் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது தான் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தோழர்களே இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்